তোমাদের বলা ছিল প্রথম কোশ্চেনটা কি ছিল একটু কোশ্চেনটা দেখি স্যার बर्णना डेलीट এটা যাই করা হোক এটা দেখা যাবে যে 14 15 এর মধ্যেই থাকবে 7 কখনো 13 হবে না আর 13 কমে যে 7 হবে না সো অবশ্যই বুঝতে হচ্ছে শুধু ইন্টারেস্ট রেট বের করলে কেন হবে না এখানে তোমার ইনভেস্টমেন্ট বের করেই তোমাকে বলতে হবে কাকে ইনভেস্ট বেশি করতে হয়েছিল এখানে তো ক্লিয়ারলি বলে দেওয়া আছে হু হ্যাড টু ইনভেস্ট মোর এখানে তো ইন্টারেস্ট রেট বের করতে বলেনি সো যাদের এক্সপ্লেনেশনে দেখা যাবে কিছুটা শর্ট পড়েছে তাদেরকে আমি হয়তো দুই এর মধ্যে ডেট দিয়েছি ওকে আচ্ছা আমরা চলে যাই দেখো যে ম্যাথ বাকি ছিল সেটা হচ্ছে ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড তোমাদের बेनिफिट কস্ট রেশিও করিয়ে দিয়েছি না আমি জি স্যার আচ্ছা তাহলে बेनिफिट কস্ট রেশিও আইআরআর মেথড আর একটা হচ্ছে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু এগুলো হয়ে গেছে এখন যে মেথডটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে পেব্যাক পিরিয়ড পেব্যাক পিরিয়ড নিয়ে কি কিছু বলেছি পেব্যাক পিরিয়ড নিয়ে কি কোনো ডিসকাশন হয়েছে কোন রকমের मानी স্যার যেটা আমরা ইনভেস্ট করছি সেটা হচ্ছে কত দিনে হচ্ছে ইয়া হচ্ছে এটা স্যার প্রজেক্টের লোন পরিষদ মানে প্রজেক্টের লোন কি আসলে প্রজেক্টের লোন মানে তো যেটা ইনভেস্টমেন্ট সেটাই নাকি তাই না জি স্যার মানে লোন বলতে তো ইনভেস্টমেন্টই বোঝাচ্ছে সো পেব্যাক পিরিয়ড বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে তুমি যে ইনভেস্টমেন্টটা করেছো ওই ইনভেস্টমেন্টটা उठे आसते तुम्हारे टाइम लागे से डिफेंस टू रिकार प्रोजेक्ट कस फ्रम अपारेटिंग कैश फ्लो देखा जाए प्रत्येक प्रोजेक्ट शुरू से क्योंकि एक इनमेंट है परवर्ती कन्सिडर कर शुरू इनमेंट है शुरू से है वो कस्टर कथा बला कस्टे उठे आसते कत दिन लगे मानी so, 
বাট ডিসকাউন্টেড পে ব্যাক পিরিয়ড যেটা কি করে সেটা হচ্ছে যে রেটে তুমি টাকা বড় করেছো এই যে ডাব্লিউ এস সি সি তোমাদেরকে বলেছিলাম বা মিনিমাম অ্যানুয়াল রেট অফ রিটার্ন এই যে রেটে তুমি টাকাটা বড় করেছো এইটা কনসিডার করে বা যে রেটে টাকাটা ডিসকাউন্টেড হবে কারণ যে টাকার পাঁচশো টাকা পাঁচ বছর পরে তুমি পাবা ওই টাকা যদি তুমি প্রেজেন্টে কনভার্ট করো দেখবা যে ওই পাঁচশো টাকার ভ্যালু আসলে পাঁচশো টাকা না তার থেকে আরও কম সো টাইম ভ্যালু অফ মানিটা তুমি অ্যাকচুয়ালি কনসিডার করছো তো টাইম ভ্যালু অফ মানি যদি তুমি কনসিডার করো তখন যে পে ব্যাক পিরিয়ডটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে ডিসকাউন্টেড পে ব্যাক পিরিয়ড সো ডিসকাউন্টেড পে ব্যাক পিরিয়ডে তোমার ইন্টারেস্ট রেট ক্যালকুলেট করতে হবে কনভেনশনাল পে ব্যাক পিরিয়ডে ইন্টারেস্ট রেটটা ক্যালকুলেট করা লাগবে না তাহলে দুটোর মধ্যে কোনটা ইজিয়ার হবে ঠিকই বুঝছো আমি প্রফিট করলে কিন্তু ওটা কিন্তু আমার পে ব্যাক টাইম এর সাথে যাবে না যে আমি প্রজেক্টের টাকা আমি এক হাজার টাকা ইনভেস্ট করেছি এক হাজার টাকা দুই বছরে উঠে গেল এরপরে তৃতীয় বছরে আমি একশো টাকা পেলাম চতুর্থ বছরে আমি একশো টাকা পেলাম ওই চতুর্থ তৃতীয় বছরে যে একশো একশো করে পেয়েছি ওটা কিন্তু পে ব্যাক এর পার্ট না এক হাজার টাকা উঠে আসতে আমার যে সময় লেগেছে ওইটা হচ্ছে আমার সেই পে ব্যাক পিরিয়ড শুধুমাত্র ম্যাথ থাকবে কোন থিওরি থাকবে না তোমাদের সুবিধার জন্য ম্যাথ অনেক ইনক্লুড করা হয়েছে এর আগে তো ধর এইটি পার্সেন্ট থিওরি ছিল তারপরে দেখা যাচ্ছে যেসব জিনিসের থিওরি বেশি ওই জিনিসের মধ্যে কোথাও ম্যাথ থাকলে ওই জিনিসগুলোই তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা দেখো এখানে একটা ফর্মুলা লিখেছে ফর্মুলাটা আমি একটু চেঞ্জ করে লিখেছি ফর্মুলাটা কই এই যে এই ফর্মুলাটা একটু লিখে ফেলো তো দেখতে পাচ্ছ ফর্মুলা জি স্যার পে ব্যাক পিরিয়ড ইজ इक्वल टू নাম্বার অফ ইয়ার্স বিফোর ফুল রিকভারি প্লাস হচ্ছে লাস্ট আন রিকভারড কস্ট ডিভাইডেড বাই cash flow during full recovery at the rule আচ্ছা দেখো 
তোমাদের ম্যাথে যেভাবে দেয়া থাকবে সেটা হচ্ছে এই ম্যাথটা দেওয়া আছে এরকম ভাবে কনভেনশনাল পেব্যাক পিরিয়ড ক্যালকুলেশন বলেছে আমরা কনভেনশনাল করব না আমরা প্রথমে ডিসকাউন্টেডটা করব কারণ ডিসকাউন্টেডটা করলে ওটার মধ্যে কনভেনশনালের থিওরিটা হয়ে যাবে কিভাবে কনভেনশনাল করে যেহেতু কনভেনশনালটা ইজিয়ার আমরা ডিসকাউন্টেডটা দেখলে কনভেনশনালটা পারবো ঠিক আছে তাহলে প্রথমে ম্যাথটা তুলি আমরা এই যে এখান থেকে ম্যাথটা তুলো প্রজেক্ট এস এবং আর একটা হচ্ছে প্রজেক্ট এল এই দুইটা ম্যাথ আর কি তুলো প্রথমে প্রজেক্ট টেস্টটা খাতায় তুলো এটা তো অলরেডি স্লাইডে আছে তারপর খাতায় তুলো এটা শেষ হয়ে গেলে আর একটা তুলবো সাইডেরটা নিশ্চয় ওইটা একটু দেখি মানে হচ্ছে এই যে ভ্যালু গুলা এই ভ্যালু গুলা কোথায় আছে ফিউচারে আছে না ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো তো সব ফিউচারে আছে যে পাঁচশো টাকা পাচ্ছ সেটা কিন্তু তোমার এক বছর ফিউচারে এরপরে যে চারশো টাকা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে ফিউচারে তিনশো টাকা পাচ্ছ সেটাও ফিউচারে একশো টাকা সেটাও ফিউচারে তুমি অ্যান্টিসিপেট করছো যে এরকম ভাবে তোমার ইনকাম হবে তাহলে কত টাকা হচ্ছে পাঁচ হাজার নয় তিন বারো তেরো বাট অ্যাকচুয়ালি দেখা যাবে যে তোমার হয়তো এত টাকা তুমি নাও পেতে পারো কারণ তুমি একটা রেটে তো টাকাটা বড় করেছো যখন তুমি ওই টাকাটা তোমার ওই ইনকাম থেকে বাদ পড়ে যাবে তখন দেখা যাবে তুমি কিন্তু আসলে কম টাকা পাচ্ছ যে তুমি পাঁচশো টাকার থেকে কম পেয়েছো অ্যাকচুয়ালি কারণ এখানে তোমার একটা ইন্টারেস্ট রেট ছিল তুমি চারশো টাকা থেকে কম পাচ্ছ তুমি তিনশো টাকার থেকে অ্যাকচুয়ালি কম পাচ্ছ যখন তুমি ওই টাইম পিরিয়ডে যাবে তুমি একশো টাকার থেকে কম পাচ্ছ সো কনভেনশনালের সাথে এটাই হচ্ছে সমস্যা যে কনভেনশনাল এবং ডিসকাউন্টে প্যাক পিরিয়ডে দেখা যাবে যে দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স আসতেছে এবং বেশ ভালো রকমের ডিফারেন্স আসবে তো এই জন্য ডিসকাউন্টেড প্যাক পিরিয়ডটা হচ্ছে মোর অ্যাকুরেট এই জন্য আমাদেরকে এই টেন পার্সেন্ট কস্ট অফ ক্যাপিটালটা ইউজ করতে হবে আমরা এখানে যা করব সেটা হচ্ছে নর্মালি আমরা যা করি ডিসকাউন্টেড পে ব্যাক পিরিয়ড বলতে যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালুগুলো আমরা একটা একটা করে বের করব জিরো ইয়ারের প্রেজেন্ট ভ্যালু ফার্স্ট ইয়ারের প্রেজেন্ট ভ্যালু সেকেন্ড ইয়ারের প্রেজেন্ট ভ্যালু থার্ড ইয়ারের প্রেজেন্ট ভ্যালু ফোর্থ ইয়ারের প্রেজেন্ট ভ্যালু এগুলো আমরা একটা একটা করে বের করব তাহলে একটা একটা করে বের করো মানে বের করে আর কি এখানে লিখবো তো প্রথমটা তো আর বের করা লাগছে না প্রথমটা তো মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড এটাই থেকে যাচ্ছে এটা কিভাবে বের করব স্যার এখানে টেন পার্সেন্ট কস্ট টেন পার্সেন্ট কস্ট অফ ক্যাপিটাল জি স্যার হ্যাঁ তাহলে কি ভাবে করব এটা ওটা তো আই না হ্যাঁ ওটা আই জি স্যার 
सर 500 डिवाइडेड बाय 1.1 500 डिवाइडेड बाय 1.1 है ठीक है बारे प्रेजेंट वैल्यू बिर कर बो नॉर्मली सर 454.55 पी ऑन बिर कोल्ला हमें साइड दे देखिए दिलाम जो पी ऑन बिर कोल्ला पी ऑन इज़ इक्वल टू एफ ऑन डिवाइडेड बाय ऑन प्लस आई टू दी पर एंड ऑन ऑलरेडी फॉर्मूला से तुम लोग पूरी चीज़ तो ये टक कोल्ले किया जबे ये टक फॉर्मूला टेबल बॉस आलम ये टक बॉस आले किया इसलो 454.55 साम्राज्य टक कोल बो 454.55 बेखना बॉस आलो 454.55 बॉस आलम ये जगह बेर करे ऐटर राफे करे ची बेर करे खाने बहुत सही बोशी है ची एर पर तले P two बेर कोरी उन में मैं दुगलर मोते करे मैं एक्शन तो जोक करते बात ची ना करो नेखाने तो वो भी एक्शन तो जोग है नहीं खाने पुत्ते के भेलो इंडिविजुअल हमारे लाख चे तो हमें एक टक्कर करे बेर कोची एर पर एक टक्कर P two बेर कोर बो F 330.58 और पॉइंट तो होते हैं P3 है ना तो P3 वो हम इससे भावे इससे भावे वेर कोल्लाम 225.39 था है ना जी सर 225.39 तब पॉइंट तो आह सर तब पॉइंट तो होते हैं सर 68.30 68.30 68.30 तो ले अमार हाफ कैलकुलेशन होएगा लो अखुन बाकी ऐसा जेटा कि ये गुला पॉल लग गए ये गुला मेरे गुला सारे दे ओके अच्छा अखुन की बोला चाहे डिस्काउंटेड कैश कैश फ्लो तो पे गए ले अखुन जेटा होता है तुम्हें जब अखुन डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेर करे फिर लच्छो तो अखुन किंतु ए कैश फ्लो टा आ क्लियर तुम्हें जो कुन डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेर करे फेल बे तो कुन किन्तु ए जे कैश फ्लो टा ऐखने चिलो ए कैश फ्लो टा किन्तु आर कोथाओ यूज़ हो बेना ए टा किन्तु आर कोथाओ यूज़ करा जावे ना तुम जो कुन फॉर्मूला टर मुला कोथाओ लिखते जावा ए टा किन्तु आर कोथाओ यूज़ करा जावे ना ए सामने आएगा तो अच्छा तेरे माइनस एक हजार की मिलिटिव किया होगा इसलिए तो माइनस ही था बेकार नेटर्स शब्द तो आर किचो माने एडिशन होते हैं ना तो माने माइनस वन थाउजेंड है माइनस वन थाउजेंड सो की मिलिटिव बोलता जेटा बुझा चाहिए शेता होते हैं जे आमी जे फैलोटर ने काट्स कर बोल शेटा एवं एट परे एक नंबर यार वैल्यू टा देखी 454.54 एटर प्रीवियस वैल्यू एक टा आते हैं ना तो एटर क्यों मिले डी क्या होगा एटा प्लस एटर साथ है जेटा आते हैं प्रीवियस ए दो टर जोक फॉल ताला हमरा कतो वर्षा बो माइनस 545.45 माइनस 545.45 ये जिन्हें इस टाकी के वो माने बुस्ते पारो नहीं रखूं कि क्या आ ए 454.55 जोक कर दिया। क्लियर? जी सर। अच्छा। ये पॉलिटा होती है सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव वैल्यू। अगर माइनस अगर दारा मैं तो एक्सप्लेन करी सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव वैल्यू कहने की चक्कर आज भेज। तो सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव वैल्यू जो दिवर करते चाहिए सेकेंड ईयर रह के फर्स्ट ईयर आसे जीरो ईयर आसे ये जोखों थर्ड ईयर जनों बिर कर बो तो खों किंतु एर प्रीवियस साथ हुई था शब्द गुलो जोक करता होगा जोखों फोर्थ ईयर जनों बिर कर बो तो खों प्रीवियस शब्द गुलो साथ हुई था जोक करता होगा तो खों बार बार इटा कोरत थे के जिटा कोरा इजी शिरा होता है एक कोना कोनी जोक कर दा ए जे माइनस देखा दर दूसरे ईयर के क्यूमुलेटिव वैल्यू टो पे जाते हैं। क्या ना कोतो पावो? माइनस टू वन फोर पॉइंट एट सेवन। माइनस टू वन फोर पॉइंट एट सेवन। इटा जिता बोलना चाहिए कि बुस्ते वस्तु। दस कोना कुनी जोक करे नीचे बोशाई दीवा। कोना कुनी जोक करे नीचे बोशाई दीवा। इटा शायद इटा कोना कुनी जोक नीचे बोशिए दाव। 
এটা কত আসবে সো এটা হচ্ছে 10.52 10.52 এটাও সিমিলার যেটা যোগ করে এখানে বসিয়ে দাও কত আসবে 78.82 78.82 সবগুলো কিউমিলিটি বের করা হয়ে গেল এখন বলো যে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা এই লাইনগুলো বুঝতে যেখানে যা করলাম এনিওন बुझाचे बुजते इनकम कर প্রথম ইয়ারে রিকভার হয়েছে 454 টাকা তারপরে বাদ ছিল 545 এখনো এটা রিকভার করতে হবে এটা আবার সেকেন্ড ইয়ারে 330 টাকা থেকে রিকভার হয়ে এখনো বাদ পড়ে গেল 214 এখনো তোমাকে রিকভার করতে হবে ঠিক আছে পরের ইয়ারে তৃতীয় ইয়ারে 225 টাকা ইনকাম করেছো 214 যোগ করলে দেখা যাবে যে একটা পজিটিভ ভ্যালু চলে আসছে তার মানে কি জিনিসটা রিকভার হয়ে গেছে রিকভার হয়ে প্লাস সামথিং হয়েছে ঠিক আছে ফুল রিকভার হয়েছে তারপরে প্লাস সামথিং হয়ে এজন্য এখানে পজিটিভ ভ্যালু দেখাচ্ছে সো নাম্বার অফ ইয়ার্স বিফোর ফুল রিকভারি যখন তোমার দেখবা যে প্রথম এই কিউমিলেটিভ ভ্যালুর মধ্যে যখন প্রথম পজিটিভ ভ্যালু আসবে এটা হচ্ছে তোমার সেই ফুল রিকভারি সো ফুল রিকভারি ইয়ার হচ্ছে 3 তার আগের ইয়ার কোনটা 2 এই হচ্ছে ব্যাপার বুঝছো জি স্যার বুঝতে পারছি আচ্ছা স্যার মাইনাস 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 দিলে কি সমস্যা হবে এটা আমাকে একটু বলো তো কেউ যে মাইনাস যদি দেই আর যদি না দেই তাহলে কি হবে স্যার নিচেরটার কি হবে স্যার ক্যাশ ফ্লো ডিউরিং ফুল রিকভারি আচ্ছা ওইটা ওইটা বুঝতেছি এর আগে বলো যে প্রথমটায় যদি মাইনাস দেই তাহলে কি হবে মাইনাস না দিলে কি হবে তো মাইনাস দেয়া যাবে কিনা দিলে কি সমস্যা না দিলে কি সমস্যা এনি অন স্যার ক্যাশ ফ্লোটা জানতে পারলে আমি বল দাও স্যার স্যার ক্যাশ ফ্লো জানার সাথে এর কোনো রিলেশন নেই ওকে স্যার স্যার যদি নেগেটিভ ডি তাহলে হচ্ছে পেব্যাক পিরিয়ডটা নেগেটিভ হতে পারে যদি ওই রেশিওটা বড় হয়ে যায় যদি রেশিওটা বড় হয়ে যায় তাহলে পেব্যাক পিরিয়ডটা নেগেটিভ হতে পারে কিন্তু রেশিওটা কখনো বড় হবে না স্যার এখানে হচ্ছে रिकारि uh, 
এটা কি থ্রিতে রিকভারি হয়েছে একটু কেয়ারফুলি চিন্তা করো তো 2 আর 3 এর মাঝামাঝি মাঝামাঝি রিকভারি হয়েছে 2 আর 3 এর মাঝামাঝি 2 3 তে রিকভার হতো তখন যদি এখানে জিরো হতো এই মানে 3 তে তাই না জি স্যার জি স্যার তাহলে আমি ডাইরেক্ট आंसर লিখে দিতাম 3 আমার কিন্তু সাইড আর কিছু লেখা লাগতো না যদি এখানে জিরো আসতো আমি কিন্তু ডাইরেক্টলি বলতে পারবো এটা থার্ড ইয়ারে যে রিকভার হইছে এই যে আমি বলতে পাচ্ছি না এটার জন্যই কিন্তু আমাকে এই ফ্র্যাকশন পার্টটা বের করতে হচ্ছে যে এই 214 টাকা যে 225 টাকা থেকে রিকভারি হয়েছে এটা আসলে 225 এর কত ফ্র্যাকশন টাইমে যে রিকভার হয়েছে এই 225 টাকা ইনকাম হয়েছে 3 বছরের পুরো সময় ধরে ঠিক আছে সো 214 টাকা রিকভার হয়েছে 3 বছরের কত সময় ধরে বুঝতে পেরেছো জি স্যার একেবারে ওই কি নিয়ম যে 3 বছর এই যে থার্ড ইয়ারে পুরোটা সময় ধরে 225 টাকা রিকভার হয়েছে মানে 225 টাকা রিকভার হয়েছে থার্ড ইয়ারের পুরোটা সময় ধরে মানে এক ইয়ার তাইলে 214 টাকা রিকভার হয়েছে কতটুক সময় ধরে 214 ডিভাইডেড বাই 225 যে 225 এর কত ফ্র্যাকশন হচ্ছে 214 ওই ফ্র্যাকশনটাই আমার দরকার আর যদি আমি ফ্র্যাকশন একটা নেগেটিভ নেই এবং সেটা যদি তুমি 2 এর থেকে আবার বাদ দাও তাহলে কি হবে এটা কিন্তু কমে আসবে 2 এর কম হয়ে যাবে বাট তুমি দেখেই বুঝতে পারছো যে এটা কিন্তু আসলে 2 এর কম হবে না আর যেহেতু তুমি এখানে লাস্ট আনরিকভারড কস্ট বলেছো কস্ট কিন্তু তোমার নেগেটিভ তাই না আমরা बेनिफिट কস্ট রেশিও তো দেখেছি না কস্ট নেগেটিভ জি স্যার তো এখানে কিন্তু ওই নেগেটিভ ভ্যালুটা আর কি বলে দেওয়া আছে সো কস্ট যেহেতু বলা আছে সেহেতু এটা নেগেটিভ মিন করছে তো এখানে নেগেটিভ দেওয়ার কোনো দরকার নেই তাহলে যেটা হবে 214 এন্ড ধরো তুমি ফর্মুলা জানোই না যে এটা কিভাবে এই ফর্মুলাটা আমি জানি না তাও তুমি ম্যাথ করবা এটা তো নরমালি তুমি ওই কিক নিয়মে করতে পারো যে তুমি বুঝতে পারছো যে 2 আর 3 এর মধ্যে কোন একটা সময় টাকাটা রিকভার হবে সো তুমি 2 নাও শর্ট শর্ট পোরশনটা এবং 2 এবং 3 এর মধ্যবর্তী পোরশন কতটুকু ওটা 2 এর সাথে যোগ করে দাও তাহলে 214 কার থেকে রিকভার হচ্ছে 225 থেকে এটাই হচ্ছে সেই ক্যাশ ফ্লো ক্যাশ ফ্লো ডিউরিং ফুল রিকভারি এটাই তোমার ডিভাইড হবে এখানে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে ক্যাশ ফ্লো ডিউরিং ফুল রিকভারি এটা কিন্তু আসলে এই কিউমিউলেটিভ ক্যাশ ফ্লোটার কথা বলছ না এটা কিন্তু ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো যেটা অরিজিনাল ক্যাশ ফ্লো ওইটার কথাই কিন্তু বলছ कत Two two five point nine three, ah, three nine, three nine. Hmm. Did I catch it? Nah, I just did. I connect a plus D D. Two point nine five three. Did I catch it? Yes. That means your payback period is two point nine five three years. আরো কোন কনফিউশন আছে কিভাবে বের করলাম সব সময় সব সময় ভ্যালুটা এইটাই যেটা নেগেটিভ থাকবে লাস্ট ওইটার কোনা কোনি যে ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো আছে বা ক্যাশ ফ্লো আছে ওই ভ্যালুটাই কিন্তু তোমার এই নিচে নিচে দিয়ে ভাগ হবে যে এটা ডিভাইডেড বাই এটা কারণ এই টাকাটা এটার থেকে রিকভার হচ্ছে এবং কখন যে রিকভার হচ্ছে ওই টাইম টাইম বের করছি ঠিক আছে সরি এখানে ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো জিরো তো মাইনাসই থাকছে মাইনাস 100 1000 আর ওয়ান স্যার হচ্ছে 90.90 91 মাইনাস 1000 আহা
ওয়ানে কত আসবে বলেছো এখানেও তো সেম যে ফর্মুলা একই ভাবে আমি বসাবো যে ফর্মুলা বসিয়ে আমি এগুলো বুক করে ফেললাম পরেটা হচ্ছে তারপরে তারপরে এটা কি সবাই শিওর জি স্যার মানে স্যার আমার হচ্ছে 360.64 এসেছে এরকম আসার কথা 360. সামথিং 64 জি স্যার যদি উপরগুলো ঠিক থাকে তাহলে এরকম আসার কথা 360.64 বা 60 এরকম আসার কথা 360.64 পজিটিভ স্যার মাইনাস না না স্যার মাইনাস মাইনাস সামনে একটা মাইনাস আছে মাইনাস আচ্ছা এরপর স্যার 100.39 100.39 এটা পজিটিভ স্যার হ্যাঁ বলো স্যার পেবে পিরিয়ডটা তো আমরা ইয়ারেই তো কাউন্ট করব হ্যাঁ আচ্ছা স্যার তোমরা যদি চাও আমি গুড়াই দিতে পারি মাসে দিতে পারি তখন ক্যালকুলেট করা লাগবে আলাদা ভাবে 12 দিয়ে গুণ দেয়া লাগবে বা কোনো কিছু করে সেট করা লাগবে তোমার সেই লাস্ট আন রিকভারড কস্ট এটাও একটা সিস্টেম ঠিক আছে সো এটা রিয়ার কত 3 সো এটা হচ্ছে 3 ঠিক আছে এরপরে প্লাস এরপরে এখানে হচ্ছে এই লাস্ট আন রিকভারড কস্ট হচ্ছে আমাদের 360 360.64 এটা রিকভার হচ্ছে কাপ থেকে 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 
এই ফ্র্যাকশন টাইমটা দরকার যে এই 461 টাকা রিকভার হয়েছে পুরো একটা বছর ধরে তাহলে এই 360 টাকা রিকভার হয়েছে কত সময় ধরে ওই ফ্র্যাকশন টাইমটা আমি 30 এর সাথে যোগ করে দিলেই আমি কিন্তু পেয়ে যাব যে কখন এই 461 থেকে এক্স্যাক্টলি 360 টাকা রিকভার হয়েছে জি স্যার বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা আহ কি বললাম बाकी এখন কিন্তু যে আগেরটা সিলেক্ট হওয়ার কথা ঠিক আছে কারণ যেটা কম সময় লাগবে সেটা কিন্তু মানে মানে যে টাইম পিরিয়ডটা কম আসবে ওটা থেকে কিন্তু তাড়াতাড়ি টাকাটা রিকভার হচ্ছে এটা বোঝা যাবে এখন যদি এটাকে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু মেথডে করতে বলে তখন কিভাবে করবা কারণ তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে কিন্তু এরকম ম্যাথ আছে প্রজেক্ট কিউব ও মুক্ত মুক্ত মানে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালুটা যে বের করেছি যেভাবে ওই যে ইকুয়েশন ফেলে লেফট সাইড রাইট সাইড তারপর যে আমরা এক্স এর ভ্যালু পেতাম আচ্ছা ঠিক আছে এটা একটা শর্ট এটা একটা শর্ট সিস্টেম আছে যদি কেউ বুঝতে পারো তাহলে তার জন্য বেটার স্যার একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ বলো স্যার আমার প্রজেক্ট এল এর মধ্যে ফোর্থ ইয়ারে আমার 99.86 আসছে আর মানে আপনারটা তো স্যার 100.03 এরকম আসছে স্যার এতে প্রবলেম হবে কিন্তু আমার অ্যানসার समस्या এখানে বলো তো কি করছো এই যে সবগুলোর যোগফল সবগুলো প্রেজেন্ট ভ্যালু যোগফল কি এটা না জি স্যার এটা তো এটাই কিন্তু তোমার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু আচ্ছা জি স্যার সেটাই তো বললাম এটাই কিন্তু তোমার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু সো এটা কিন্তু না করেও তুমি বলে দিতে পারবে ক্লিয়ার না করেও কিন্তু তুমি বলে দিতে পারবে যে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে এই সো যদি দেখো যে দুইটা ম্যাথ দেওয়া আছে সাথে আবার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু আবার বের করতে বলেছে তখন দেখা যাবে যে তুমি নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু বেন না করো বলে দিতে পারবা যে উপরে কিউমিউলেটিভ ডিসকাউন্টেড ভ্যালু ছিল ওগুলো যে লাস্ট ভ্যালুটা ওইটাই কিন্তু আমার হচ্ছে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু কারণ ওখানেই সবগুলো প্রেজেন্ট ভ্যালু কিউমিউলেশন আছে তো দেখা যাবে তোমার করা লাগতেছ না এক্সট্রা ভাবে আচ্ছা স্যার যদি আমাদেরকে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু দিয়ে 
ডিসিশন দিতে বলতো তাহলে তো আমরা প্রজেক্ট এল নিতাম না কারণ ওটার হ্যাঁ প্রেজেন্ট ভ্যালু বেশি তাহলে কিন্তু আমরা প্রজেক্ট এল নিতাম যদি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বলে এই জিনিসটা খেয়াল করো এরকম কিন্তু দেখা যাবে যে डिफरेंट डिफरेंट প্রজেক্ট দেয়া থাকবে যে डिफरेंट কন্ডিশন দেয়া থাকবে তখন তোমার অ্যানসার কিন্তু দেখা যাবে যে দুইটার অ্যানসার কিন্তু सेम হবে না আবার যদি দেখা যায় যে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমি বলে দিলাম কন্ডিশন হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট তখন কোনটা সিলেক্ট হতো তখন কিন্তু দুটোই সিলেক্ট হতো দুটাই সিলেক্ট করা যেত জি স্যার ঠিক আছে তো क्वेश्चन ভালো করে পড়তে হবে যে কোনটা বলছে কোন কন্ডিশনটা কোথায় আছে এই জিনিসগুলো ভালো করে দেখতে হবে সিটি ইয়া কুইজ যেটা সিটি বা মিড যেটাই বলো ঠিক আছে কেয়ার্স জি স্যার জি স্যার কালকে তোমাদের মেকআপ ক্লাস আছে না डिसकाउंटेडिटल डिस्काउंटेडा डिस्काउंटेड cumulative discounted cash flow eta ache kintu discounted kotha ta nai karon amar discounted part tai ekhane nei thik ache tale cash flow eta diye ami cumulative cash flow ber korbo tale ki aro easy hoye jacche na ji sir cash flow er pore cumulative cash flow ar kichu korar dorkar nei eta diye korbo 1000 e 1000 boshe gelo e 500 er 1000 koto hobe minus 500 minus 500 tar pore minus 500 400 koto hobe minus minus 100 er pore minus 100 300 koto hobe 100 मन करवा तुम थ्री मास आ डिसेम्बर मासन পেব্যাক পিরিয়ডটা আসবে কিন্তু দেখছো যে তোমার কিন্তু পেব্যাক পিরিয়ডটা আসলে 2.33 তে আসছে না 2.33 একটু পরে যে আসছে সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন ইজি করার জন্য বাট এটা হচ্ছে মোর অ্যাকুরেট কারণ টাইম ভ্যালু অফ মানিটা কনসিডার করা হয়েছে ক্লিয়ার জি স্যার কনভেনশনাল পেব্যাক পিরিয়ড এটা করলাম কি কনভেনশনাল পেব্যাক পিরিয়ড তাহলে কনভেনশনাল এবং ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড দুটেই হয়ে গেল अच्छा जान के मेल कर ক্লাস লেকচার আপলোড দেওয়া হয়নি আমি কিন্তু চেক করে দেখেছি ক্লাস লেকচার আমি আপলোড দিয়েছি 
সে বোধ হয় ক্লাস করে নাই বা যাই হোক যেহেতু এই চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেছে এই চ্যাপ্টার আর কি আছে দেখি তো বেনিফিট কস্ট হিসেবে তো করিয়েছি তাই না জি স্যার এটা করা হয়েছে আচ্ছা এই স্লাইড আপলোড দেয়া হয়েছে তাহলে সব কিছু করা হয়েছে তোমাদের প্র্যাকটিস প্রবলেম বা অ্যাসাইনমেন্ট সেটাও দেয়া হয়েছে অ্যাসাইনমেন্টের লাস্ট ডেট তো তোমরা অলরেডি দেখতে পাওয়ার কথা সিস্টেমে বিকাল 9 তারিখ হ্যাঁ ওই হিসেবে ঈদের বন্ধ কতদিন পর্যন্ত স্যার 3 चैप्टर शुद्ध मैथ चैप्टर रेकर्डिंग बंद कर दी